Iyo na naman. What's up guys? And welcome na naman sa panibagong vlog. Teka, parang... Wait, wait lang. Parang masikip ba? Masikip ng frame na. Wait lang, ayusin ko lang. Teka. Yun! Ayos pala eh. Ayun o. Dito niya na guys na. Alright. With someone you are What up guys? Welcome na sa panibagong vlog. Um, time check. 10.15 na. So guys, kakagising ko lang kasi kakataan sa trabaho na kaninang 6. So yan guys, ang gagawin natin ngayon is papaito ko sa inyo yung desk setup ko. Kung nakikita nyo, ang dami nangyayari. Kasi I'm working at home. Hindi so, ko na masyadong naayos yung desk ko. Sa araw-araw na pagtatrabaho. Pero aayosin natin and meron tayong idadagdag na medyo upgrade lang naman mga kaibigan na sa so, ko magiging swabing swabi lalo ang paggamit natin ng PC. Invenita niya. Let's go. Later. So yun nga guys, so I have this thing na parati kong ginagawa. I-rearrange ko yung setup ko just because na uh, gusto kong malinis yung desk ko. Pati yung mismong lamesa guys, i-rearrange ko, dililipat ko kung saan-saan. Mamaya may makita niyo nandoon sa side na yon. Uh, from now on I'll stick to this setup kasi I'm planning on doing a project here in my workspace. Ganito yung gagawin natin guys. So, tatanggalin ko lahat and I will explain to you yung mga yung bawat gamit na ilalagay ko sa desk para at least yun, meron tayong random ng setup ko. And sa previous vlog sa mga tao ng nood, sabi ko sa inyo nung meron isang part doon na si Z yung girlfriend ko. Sobrang generous niya. May binigay siya sa akin nakakabaliw. Alright guys, so um, ngayon ini-edit ko siya ngayon. And yung susunod na file dito, uh, dapat yung pagsisetup ko nung nirigalo sa akin ni Ito na, dito ko nalang papakita sa inyo. So ito, ito ang bad boy na to. Teka, ayusin ko nga. So guys, ito, my pride and joy. Ito yung regalo sa akin ni Z. Anong Christmas pa? So, ito yung um, Secret Lab Titan Gaming Chair. Um, hindi biro yung presyo. And hanggang ngayon, nababaliw pa rin. Every time na nakopo ako dito, nababaliw ako. Dahil I never thought that someone, even if girlfriend ko yung taon, I never thought someone would actually give me this kind of gift. Na alam ko dahil before pa ako tumitingin, bago pa ako mo ng PC, Nagka-canvas na ako ng mga presyo ng um, gamit na pang gaming setup. And alam ko siya sa mga mahal na gamit is gaming chair. Ang, ang sarap sa feeling and at the same time masakit kasi nawala yung footage nung, nung pagsa-setup yung pag-assemble pag namin ng gaming chair. Yung, nung nakakaunt pa siya. Ang masasabi ko lang kay Z, babe, maraming salamat. Just, not just the gaming chair but for this whole thing yung pagsuporta mo sa akin ito pa lang gaming chair pinapakita mo sa akin na you're all in with me all the way pero yun babe maraming 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 salamat sorry muna guys so balik tayo sa video wait lang balik natin yung wait lang balik natin ah balik natin guys ang tindi diba So ngayon, aayusin na natin siya and um, let's see what happens. Meron tayong also unboxing dito sa video na to. And sana hindi umabot ng 30 minutes yung vlog ko. A little longer than a few minutes later. Ngayon guys, so tapos na tayong iligpit. So ito siya. So may kita nyo guys, itong desk ko is... Um, nakuha ko siya from Ikea. Ito yung Ikea Lin Moon desk. Dalawa siya. Para siya black. And ginawa ko na lang is... Yung legs niya, nilagay ko sa gitna kasi actually ang gandito yun eh. Kung may kita nyo, may linya siya. Pero yun guys, so ngayon gagawin ko muna, lililisin ko muna, pupunasan ko muna yung desk. Tapos, papakita ko na sa inyo yung ano, yung mismong mga gamit ko. Okay. 
Ayan guys, tapos na yon And uh, ito lahat ng gamit ko. Ayan, so naglagay na lang ako sa pen. Pero masarap sa feeling na magkaroon ng maganda set na marami kang gamit. Pero ang sakit rin sa ulong magayos. Nakit ko nakita nyo kanina yung monitor ko. Uh, parang vertical siya. Ang tawag doon, stack monitor setup. Um, vertical yung tingin mo. And the reason why na ginawa ko yun is parang sumasakit yung leg ko parang pag, pag ganun ako. Dahil stack monitor ako at least yung mismong mata ko nalang gumagal. Hindi ko na masyadong kailangan igalaw yung ulo ko. And uh, mas comfortable siya para sa akin. Plus mas maanga siya. Para may iba naman. Yun ang gagawin ko. Later. Welcome back guys. So ayan. Malinis na siya. Natuyo na siya. So ngayon umpisayan na natin. Disclaimer guys. Hindi po ako tech review. <laughs> Wala pong ganong alam sa tech. Um, di po ako gano ka knowledgeable when it comes to specs ng ibang gamit. Uh, mainly lang, gusto ko lang ibahagi sa inyo, share sa inyo kung ano meron dito sa workspace ko slash uh, gaming setup. And uh, para at least yung mga iba may ideas kung ano yung plano nilang gawin sa setup nila. So una, um, siguro nagay ko na muna yung mismo mousepad. Ito yung mousepad ko. Ito ang Razer. Ito na dito sa phone <laughs> Ito guys, ang Razer Goliathus Extended Chroma Gaming Mousepad. Gusto ko talaga yung mga ganito mousepad. Para saan mas neat siya tignan and para hindi gumalo basta-basta yung mousepad nyo. Sa paglalaro nyo or paggagawa nyo na kung ano na. Ito guys, um, RGB light. Meron siyang uh, umilo, kumbaga umilaw yung edges niya. So kung gusto nyo yung medyo nagsistand out yung mousepad nyo, merong mga mas mura na brand. Okay, next. Ah! Ayokotek. Yeah, yeah. So guys, ito yung binili ko. Ito yung Scepter C30 Ultra Wide Gaming Monitor. Okay, so buksan na natin. Wala akong kunting wait lang. I'll be So yun nga, ito monitor na to. It's a ultra wide monitor. It has 200Hz refresh rate. It's a EMD Radeon FreeSync. I believe... Yung una nyo makikita is, I believe yung stand. Puro metal siya, so that's a good stand and good quality. Power brick. Isa pang part ng, ano, ng stand. So, medyo manipis siya. And uh, I believe, para, ayan. Ayan lang yung stand niya guys, ganyan lang kasimple. Tapang ako. Hoy! Paris to ah! Oh! Sige na kita. Sige na kita. Mmm! Bango-bango. So, merong... So, meron tayong mga slight accessories. So, meron tayong display port na cable. And, uh, may pre-novide rin silang pro driver. Ah, maganda yun ah! Ito yung power cable. Guys, ang lapad niya. By the way guys, kung meron pa kayo sa senyo na magtanong sa akin kung sponsored to, nagkakamali kayo. Bali yung kaya ito eh! Malayo pa yun. Pero, who knows, ba? Diba? Sabi nga ni Kong, ba? Diba? Law of attraction exists. So, attract lang natin na attract. Nadadating rin tayo doon. Tanga! Step 1, done! Lo! Ayaw! Quality content. Boom. Ito yung first part ng ano. So gagawin ko na lang ngayon. Kakabit ko muna yung pangalawa monitor para at isalam ko kung iyataas ka ba o hindi. Ayun guys, so may progress na tayo. So nakabit ko na yung dalawang monitor. Ngayon, yung mga papakita sa inyo yung mga peripherals ko, yung mga mouse, yung mouse and keyboard ko. 
So, yung kinuha kong mouse guys is ito. Ito yung Logitech G305 wireless gaming mouse. So, maganda siya guys. Very sleek, very light, and um, simple lang. And ang gusto ko kasi sa kanya is wireless. Um, responsive siya, especially sa gaming. So, very reliable to. Yung keyboard ko, so, bigay ako kayo ng brief idea, um, background of keyboards. Merong community ngayon, they're investing on custom gaming keyboards. Baliwala man kayo sa akin o hindi, it can cost you a lot of money if you custom made your keyboard. Pero mga iba na, they cost around 500 or 600 dollars. And also ito ngayon, especially sa gaming, ito, by the way, di siya custom. Ito, um, pre-built na siya. Ito yung mga parang generic na gaming keyboards, consider na gaming keyboards. Ito yung um, and Pro 2 65% keyboard. <laughs> keyboard. Yung mga alam nyo na keyboards, ganito siya. Ganito siya kalaki. Itong keyboard ko, ayan o, ganyan lang siya kaliit. 65 mainly yung, yung mainly yung mga letters and numbers lang yung kasama. Siyempre kasama na yung mga shift keys and everything. Pero, it's very compact, it's very light. And at the same time, maganda yung build niya. Matigas yung base ko. And also, this is wireless. Kung interested kayo or no, curious kayo sa mga custom mechanical keyboards, mag-search lang kayo sa YouTube. Maraming maraming videos na nag na nag-show kayo sa mga custom mechanical keyboards nila. Next, pakita ko na yung main rig. Ay! So, ito guys. Ito yung PC ko. So, by the way, ang case ko pala is a uh, Lian Lan Cool 2. Gusto ko kasi meron siyang ilaw dito. Sabi ko naman sa inyo guys, kung hindi ako ganun ko teki, mainly dahil sa itsura niya. <laughs> so, buksan na natin. Ah. So, ito, start tayo sa CPU. So, ito guys, ito ang Ryzen 5 3600 6-core 12-thread processor. Um, ito, ito yung processor na to mainly for everyday use. Maganda na rin siya kasi capable na siyang gawin yung mga multiple na bagay. If you're doing streaming, if you're doing um, video editing or gaming. And then next yung motherboard, Asus ROG Strix B450F Gaming Motherboard. Sorry talaga, wala talaga yung gano'ng idea. Pero sa mga di nakakalam guys, ito pala yung start startup na or entry level na gaming PC can cost you a lot of money. Pero it's a good investment guys. Kaya ako nag-PC kasi mabilis lang para sa akin na mag-abit yung mga bagay na gusto ko. And at the same time na namamonitor ko yung loob kung mainit ba, kung makalikabok na, at least malilinis ko yung loob. Bala ko pa tong pagandahin. Bala ko pa tong palakasin tong PC na to. Ito yung AMD Radeon RX 5500 XT. So sa mga hindi nakakalam guys, ang graphics card, yun yung isang makatulong sa inyo para gumanda yung quality ng mga laro nyo. Laro na hindi nyo nagagawa dahil very high quality yung game na yun. Makakatulong sa inyo na magbigay, nagpag-provide ng magandang quality sa game nyo is graphics card. Tapos I have stock fans kasama na siya dun sa case. And then bumili ako ng tatlong fans dito sa harap. So may kita nyo. Hindi ko lang po naik Ayan. May kita nyo. So, bumili ako nun ng Corsair um, ML120 Pro RGB PC fan. Para maganda yung pagkataloy ng hangin sa loob ng PC and hindi siya mag, ano, hindi siya ma-overheat. Meron akong RAM. I have two RAMs. Each is 8GB. It's um, G-Skill Rip Joss. Ito magpapabilis rin to nung, nung PC nyo. Kung gusto nyo talaga mapanood yung mga, talagang, I guess, yung ginagawa ng bawat component sa PC, I would suggest na to watch some videos in YouTube para syempre mas bigyan kayo na accurate na info. Ako talagang mainly kinishare ko na kung anong meron ako. Well, in a way, fineflex ko na rin kasi um, I believe naman na most of my stuff here in-invest ko. Um, I feel like naman yung mga gamit ko dito, magagamit ko talaga siya for multiple reasons. Next! Kasi so cable management, it's very important for you to keep that in mind kasi una, magbibigay sa'yo ng kakaibang dating yung setup nyo. Pangalawa, malinis tignan and pangatlo, mas may kita mo and mas kung maayos mo yung cable mo, meaning very organized yung setup mo. Later. <laughs> Napakot ako. <laughs> so ito guys, meron na akong microphone. Ito yung Rode Mic NT1. So ito guys, yung ginagamit ko mainly for streaming, for recording. So, so ito guys, it comes with its own interface. Sa ilalim and... Ito yung um, desk mount microphone arm. Kailan ko ang pangalan. Pero nabili ko to sa Amazon guys for only 25 bucks. Gets the job done. So...
So, sa headset ko, just very simple. Ito yung Run Moss na headset. Actually, kay Kuya to. Uh, miniram ko lang kasi wala headset. Pero bibili ako soon. Pero baka earphone siya. That's about it when it comes to equipment. Sa so, cables, um, di ko na ipapakita siguro kasi baka umabot na naman tayo ng 30 minutes sa vlog natin. Um, papahingayin ko na muna kayo guys. Hindi ko na kayo papadanin sa buong process kasi nakapagod. And a lot of things going on this world that I can't... <laughs> Balikin na mga one second. Ito na. Ayusin ka na. Ito na. Ayun na. Malapit na. <laughs> Guys! <laughs> Boom! 1.14 na ng umaga. Kising na gising pa rin ako mga kaibigan. Ayun guys, so uh, tapos ko na lahat ng mga cable management. Maayos na siya. Ano pa nintay mo? Ano pa nintay ko pala? Ano pa nintay niya guys? <laughs> sila na naman. Iyan na. Sila na naman. Ano pang nintay ko guys? Let's go! Ayan guys, so yun lang ang, uh, yun ang uh, gaming setup. So, ayan. Sabihan nyo lang ako guys sa uh, comments down below kung gusto nyo i-update ko kayo from time to time. Kasi, I will, sa ano man pwede ma-i-upgrade from the aesthetics, mismo PC, or kung ano ano man pwede nyo dagdag. Let me know kung gusto nyo from time to time or gusto nyo by a year uh, gawa ulit itong panibagong video para makita nyo yung, yung pagka evolve nung aking setup so yun guys, so yun lang vlog ko today, so talagang team bahay lang talaga tayo kasi comment down below rin kung anong pang mga mga content yung gusto nyo gawin ko, or kung kasama ko si Zeke, kung kasama ko yung mga kapatid ko kung sino man nag-request na magagawa namin, i-mention namin sa video so um, yun lang guys so marami salamat sa panonood, don't forget to like, comment, and subscribe. Peace. Whoop!